。大家好，我是你们的七哥。咱们这么说吧，如果现在要是有个人放了一把火，就算让警察给抓住了，估计啊没有真凭实据都不带承认的。但是在古代啊，就有这么一伙人，火着的还挺大，都跑出来说是自己干的啊，我干的，我干的。其实啊。关于这个火烧赤壁这个事儿，《三国志》上的记载就是自相矛盾、乱七八糟。在那个《吴主传》里边记载是怎么说的？说曹操攻烧渔船隐退，士卒积役，死者大半。说是谁烧的呢？哎，曹操烧。然后《先主传》就是刘备的传记里边是怎么记载？说与曹公战于赤壁，大破之，焚其舟船。说谁烧的？刘备烧。然后《黄盖传》中是怎么记载呢？说是建安中，随周瑜拒曹公于赤壁，建策火攻。啊，这把火又是周瑜跟黄盖他俩烧的。然后呢，曹操呢给孙孙权的书信上是怎么写的？说是赤壁之役，只有疾病，故烧船自退，横使周瑜获此虚名。指出啥？说是哎，这把大火是我曹操我自己放的。放火的原因呢，就是因为我这边得瘟疫了，呃，没办法预防治疗，我一把火把船烧了。看着没？就是放放把火的事儿被争上了。为啥呢？有面子呗。所以说，咱们看到这个《三国志》这些自相矛盾的材料，大概可以分析出什么呢？几点？第一点呢，曹操肯定是失败了。对于这个事实，现在是无可争议的。第二呢，曹操呢确实是缺乏南下的这个军事力量，而且在赤壁这个地方和孙刘联军最后打成了一个僵持战，所以而且最后呢撤退了。对于这个事实呢，也是大家没有异议的。第三个是什么呢？曹军肯定是发生瘟疫了。史料记载呢，就是瘟疫发生的时间段不同而已，但爆发瘟疫这个事实是没有不同意见的。第四点，咱们可以看出什么呢？赤壁之战胜利是刘备和孙权联合的结果。对于这个事实，史料记载呢也没有不同意见。第五点，咱们还可以看到什么呢？就是曹军肯定是被火烧了。至于是谁烧的，反正是都说是自己烧的，到现在这个官司也没打明白。第六点，咱们还可以看出什么呢？就是三方势力明确表示，曹军最终撤退的主要原因。还是因为文艺，这个呢是咱们目前综合整理三国资料能够达到的共识。其实啊，还有一个细节，不知道大家发没发现，就是说，无论是《三国志》还是《三国演义》里边，赤壁之战，你说，哎，既然打这么热闹，这么惨烈，可是大伙想一想，到底哪个名将、哪个知名的谋士是在赤壁之战里边死的呢？好像没有，是不是？那这是为什么呢？咱们明天继续。